Okay, so hello future engineers for this discussion video. Gusto ko lang ipresent sa inyo ang the overall nga discussion about operational amplifiers. So I would try nga ipresent in a much simpler nga way a discussion about operational amplifier. I do hope nga after this discussion, medyo kaya ta na i-approach ang operational amplifier ng circuits without uh, memorizing sang mga formulas nga ginamensyon natin. So, uh, we have, I think, to uh, consider sa mga basic ideas kung uh, paano kita mag-solve sa mga circuits uh, concerning sa operational amplifiers. So, we are aware of the uh, basic nga circuit of your operational amplifiers wherein we have a triangle, we have a duaka input, we have another input or another uh, side here and we will have our outputs so okay so we have here this will be positive this will be negative and this will be your output here so okay so but take note nga sa iban nga mga uh, problems or sa iban nga mga uh, resources or books we will be considering sa ato nga VS. Sa iba nga book, this will be VS plus. This will be VS minus. Okay, so, ano ang effect sa VS sa ato nga circuit? So, this was already discussed, but paano siya nato ni approach in sa mag-solve na kita sa ngatong circuit. So, anong different, difference na compare sa may ara sa VS sa circuit kagula sa ang VS at ng circuit. So, for example, you are given a circuit na wala siya yung VS na provided. So, we have the same circuit, for example, wherein we will have, so, for example, uh, may mga sari-sari na di or may mga resistors na di nga connection or may mga output na nga mga, nga mga components na present na rin. So, for example, you are given or an input voltage na 5 volts and ang nakuha ni mo is 20 volts sa imong output. So, is this correct? So, amun na niya na akong answer. So, yes, this is correct. Amun na niya na yung answer. So, kung nakakuha mong kodi, for example, 11 volts, this will automatically be my answer. So, what if naman, if I have a circuit na may ara po, i-consider nga Vs plus kag Vs minus. Okay, so for example, still the same. You have 5 volts ng input. You have here positive 12 volts para sa imo Vs plus and negative 12 volts para sa imo Vs minus. So, what if I get sa akong nga calculation, sa akong nga answer, which is 10 volts. Is this correct? Amun na niyahin ako ng answer. Yes, this one is correct. Kay kaya mag-produce ang atong nga supply sa 10 volts. So, kaya niya mag-provide sa 10 volts. So, this is correct. What if I have 12 volts nga output? So, kaya ba lang maghatag sa supply natin sa 12 volts? Yes, 12 volts sa supply. So, pwede sa mag 12 volts. So, this is also correct. Amo mo na pwede man siya po nga mo niya akong output. What if I solved base sa akong nga input nga 5 volts, kaya nga po na solve nga output is 20 volts. Kaya ay han mag-provide sa 12 volts ko sa 20 volts. So, kaya niya mag-supply. So, hindi kaya sa 12 volts ang nga i-supply ang 20, 20 volts. So, ang pwede lang... So, this one, hindi siya pwede. So, hindi siya pwede mag-produce ng amunin nga value. So, ang pwede niya lang mag-produce ng output. So, kung ang imo nga output nga nakuha dari is mas labaw sa ito nga Vs. So, ang imo nga answer for that specific is just the output. Or the Vs lang nga value, I mean. So, your answer here will be equal to positive 12 volts. So, 12 volts lang di mo answer siya po. Bisa naglapaw na siya. Because this happens only in the saturation nga region. So, but we have to consider lang dana isang mathematical consideration here. So, if ever maglapaw yung mga answer, the day your answer will just be the Vs nga value. 
Okay, so another nga consideration yung kinangla natin lang tawon, if we will be solving um, uh, operational amplifier circuit is that. So we are aware of this one. First, kinangla natin i-consider. Number one, we will wala ka dapat sa kuryente sa imong input pin. So, no current sa aton nga pin. So, why does this happen? So, because wala ka current dari nga pasulod pagwa. So, ang muna aton nga consideration because if you will be considering sa aton nga ideal ng op amps based sa ating previous nga discussion, we will have an infinite dari nga resistance. So, wala sang may mga glabay dari or wala sang connection between dari. So, wala sang input, wala sang output ng current. Or, practically, there is a very high nga input impedance dari. So, that's why wala kita sang nga consider nga input current. So, that's why sa ating previous nga discussion, we have I plus kag I minus nga is equal to 0. Next, another property of your op-amp is that it tries to balance. So, ano yung next property? It tries to balance. So, ano ang ginabalance subong sa ating amplifier sa ating op-amp? So, kung ano ang atun nga input dari, same input voltage will be measured sa isa pag pin. So, for example, you input 5 volts here, same 5 volts man ang measure nyo sa piyak. So, kung 3 volts dari, may ara ka man balance input nga 3 volts dari sa piyak. So, that is one of the property of your operational amplifier. Okay, so, Bong, we are going to um, Proceed sa sari-sari nga type or uh, configuration of op-amps. Let's start sa ngatong discussion with the op-amp nga. Okay, so we will have none. So we will have non-inverting amplifiers. So unahon naton ang non-inverting. Up -up. So, non-inverting op amp, so pwede nga, uh, um, we would consider isang the same configuration para isang gina, ginagamit naton, but pwede man, nga ating configuration would be like this one, we have positive, we have negative, and then we have the reato nyo VIN, since non-inverting siya, and we will have Okay, you have resistor here. You will have another resistor here. This will be your VO. <clears throat> this will be R1. This will be R2. And we will, this will be connected sa ito na ground. So, ang muna siyang tsura sa ito nga non-inverting. You have your input nga nagasulod sa pakadiretsyo sa ito nga uh, non-inverting side or sa positive side. And then you have your feedback connected sa sa other side. So, if we redraw the circuit, considering sa ngatun ng mga kinanglan ni consider ng uh, um, kagina, are, ang dua, so we would know na wala adrisang, um, wala kadrisang current kinagasulug kung nagagawa. So basically, pwede kag wala ka, kag medyo taas, di katama ang atun nga uh, input impedance, so pwede siya natin i-consider nga ang aring nga side or aring nga part is just open. So, if we redraw the circuit, ang itsura sa atong circuit will be like this one. Okay? So, doon mula niya atong circuit, diretsyo na lang siya. You will have resistor here. You will have another resistor here. You will have your voltage output here connected. And then, you will have ground. So, do ang mula ng itsura sa itong circuit, you will have R1, you will have R2, you have VO, okay? So, this one is your V in, which is also measured dari. Kung ano di ang imo voltage dari, amo man na imo voltage dari. So, V in dari, V in man dari. So, take note, 
if we will be measuring a voltage, we will be considering from your higher potential down to your lower potential. So, halin dari sa V in, pwede na kita makamasure sa atong specific nga voltage. Halin dari sa V in, pakad to sa atong nga lower potential, which is the ground. So, that will be the voltage nga pwede na ito measure along or across sa atong nga R1. So, that means your uh, voltage can measure sa R1 is equal to V in. So that means, okay, so we will be having a formula. Okay, so ang I1 natin, or the current natin nga maagi, that is atong nga R1, will be equal to V in all over R1. So ang mulang na atong na measure dari. And take note, because of this configuration, ang aton nga R1 kag R2 is now in series nga, um, nga configuration. So, series na sila nga dua. So, R1 kag R2. So, buot silingon kung ano ang current kaya nagalabay sa R1, same current will pass through sa aton nga R2. And if we will be measuring the voltage, since ang aton nga kinangalan is i-measure is the voltage along sa aton nga VO, so ang muna aton di ba nga output, ang uh, muna aton nga gusto makwa, so ari siya, halin sa VO, pakanto sa lower potential, which is the ground. So, that will be your voltage along sa imong R1, so ano nang voltage sa imong R1? Voltage sa ating R1. Okay, so let us consider. Atong nga VO, voltage halin sa R1. So, ang voltage sa R1 ni mo is V in na diretso. Plus, voltage nga ma-measure natin sa I2. So, that is your current nga maagi dari multiplied by R2. Ano ang current nga maagi dari? Current nga maagi dari is still the same as your I1. Which is V in all over R1 multiplied by your R2. So, this now will be aton nga formula R2. So, pwede ko i-factor out akong V in. So, I will have 1 plus R2 all over R1. So, this will be your VO. So, kung gusto tumakwa ang gain or VO na aton all over V in, so that is equal to 1 plus R2 all over R1. So, consider lang sa sining formula. Kay Liwat, paano siya natin gin-solve or paano siya natin gin- gin uh, paano nagbago ang atong approach? So, una, we consider nga wala ka daris ang current na maagi. So, that's why kag may ara ka sa ginatawag natin nga a high input impedance. So, that's why open lang di. Wala ka mo may malabay ng current. So, but we will be considering a balance niya. So that's why your VN here was so be v equal sa voltage man yung measure dari. And we could measure na base sa form or sa mag measure kita sa voltage. So halin dari sa higher potential, pakatu sa lower potential, VN pakatu sa ground. So that's why amuman ang voltage yung measure ni mo sa R1. So kung i measure na to ng current dari or isolve na to ng current, that will be VN all over. R1. Kag amo man ni Japon yung current ang maagi sa aton nga R2. And if we measure na natin sa buong ang hang voltage sa lens aton out VO nga side, pakad to sa aton nga ground, so amo na siya nga aton nga ginapangita nga value. Which will be V dari sa aton nga R1, which is equal to V in na lang, plus ang voltage nga ma-measure mo sa R2. Ang voltage nga ma-measure natin sa R2 is I1 multiplied by R2. I1 natin is Vn over R1 multiplied by R2. So, if i-manipulate siya natin, atun nga answer will be Vn multiplied by 1 plus R2 all over R1. Okay, so... Okay, so... Another... Nga configuration nga gin-discuss naton is the inverting nga op-amp. So, anong inverting op-amp? So, we will have still the same. We have a triangle nga configuration. We will have the rin ang aton nga resistor. Then, we will have your feedback resistor nga nakakonect sa imo nga negative. You will have your positive side nga nakakonect diretso sa ground. Okay? Dari na nakakonect ang aton nga V 
in the negative. Okay, so this will be your VO. Okay, so we have your R1, this will be your RF. Or your, uh, pwede man nga R2 na lang siya diretsyo, or your uh, R2 na lang ating gamitan. So this will be R2. So, just consider isang same Japan nga initial condition nga consider naton. So, wala kita sa current kang balabay dari. Okay? So, this will be open. But, para using approach natin kagina, so, same man siya po yung prinsipo nung pwede natin gamitin. But take note, in the previous natin nga discussion, ang atun nga uh, gin consider kaya ang atun nga voltage output diretsyo nakakonect sa ground. But this time, atun voltage output is nakakonect siya dari sa atun nga input. Dari, and take note, if amun yung configuration sa atun circuit, your voltage output will be measured along sa atun feedback lang. Kung ano ang voltage nga ma-measure mo along sa imo feedback, that will automatically be the voltage nga ma-measure mo dari sa imo nga VO. So, amun lang na i-consider ni mo. So, Kung ano ang voltage nga ma-measure sa feedback, automatically that will be the voltage nga ma-appear the result ng voltage output. Okay, so let us solve sa bong. So, we will have to consider nga taas-taas di atong voltage or your input impedance. So, ang atong nga, nga current, so the rate, ang atong nga current the rate, so siyempre, may ara sa choice whether maagi siya sa pinakataas ng impedance or dali siya sa lower impedance. So, but silingon natin current to automatically be passing this way. So, kung ano gali, ang current ka malabay, dali, still the same ang current ka malabay, dali. So, ano ang current ka malabay, dali sa atong R1? So, ang current ka malabay sa atong R1, okay, we have I1 natin, or ang current ka malabay, dali, will be equal to V in all over, R1. So, ang muman na siya po ng current ng balabay dari. So, that means ato nga VO will automatically be equal to your I1 multiplied by R2. So, kung anong current multipl multiplied by resistance lang. So, I1 R2. So, that will be equal to V in all over R1 multiplied by R2. Okay, so that's why we have your VO over VI, which is equal to R2 all over R1. Okay. But take note, pwede ka makahambal nga your output is connected sa negative or sa inverting. That's why we will have a negative sign here. But, ang pinaka consideration yun natin dali is that we will be measuring voltage along sa VO. And then, ang aton gina-measure sa buong current is pabalik sa VO. So, ang muna kung pabalik siya sa VO, ang aton na gina-consider is negative na siya. So, kagina, sa aton nga consideration dari sa babaw, okay? So, aton consideration dari sa babaw, pagwa ang aton current. Halin siya sa VO, pabalik sa ground. So, buong naman niya, halin siya dari sa babaw, pabalik sa VO. So, amun niya ang positive, kaya diretsyo siya sa ground, kung pabalik siya sa VO, negative siya. Okay? So, negative R2 all over R1. Okay, so subong, we will be considering another nga configuration, which is the summing nga amplifier. So, we have summing up amp. Okay, if we will have summing up amp, may ara kita ilaka resistor nga yan, ara sa input. Okay, so we will have this will be connected sa atun nga up amp configuration. This will be 
negative this will be positive this will be connected diretso sa ato nga ground this will be directo the diretso sa ato nga vo and we will have your feedback resistor rf so this will be rf this will be r1 this will be r2 this will be r3 or pwede man nga asta siya sa rn nga value this will be v1 v2 v3 okay so Take note that we will have a consideration nga still the same man sa kagina. So, that means, wala ka dali sa maagi nga current. Kag taas ni Chapo na itong impedance, that means pwede ni siya i-consider na itong open lang ni. So, wala ka na di. Wala di siya nag-agi. So, again, you have pareho sa itong nga configuration kagina. Since, wala siya nakadiretsyo sa ground ang yung mga VO. So, ang aton na output voltage will be the voltage measured along sa aton na feedback resistor. So, ano na ang aton nga um, ma-measure dara? So, that will be, okay, so again, your VO is the current ka ma-measure dara rin aton multiplied by your RF. So, mo na siya. But, ano ang current nga malab... Ano na siya ang current ka malabay dara rin? So, that will be the current na ihatag sa imo nga V1 nga maagi sa R1, current nga ihatag sa imo V2 maagi sa R2, and ang current nga ihatag sa imo V3 nga maagi sa R3. So, matingob di sila, and then they will go and pass sa aton nga RF. So, ano na ang current nga maagi sa aton nga R1? That will be equal to your V1 all over R1. Next, Dugangan, ito siya sa current kamagi sa R2, which is equal to V2 all over R2. Plus, current kamagi sa R3, which is equal to V3 all over R3. Multiply yan, ito siya. So, amun na siya ang current na ito nga malabay dari. So, multiply yan, ito na lang siya. So, this will be your I na. Multiply yan, ito na lang siya sa RF. This will be equal to your VO. Okay, but take note, para yung sangin hambal na itong kagina, ang atong nga current is gapasulod or gabalik sa atong nga VO. That's why atong nga sign that it is negative. Okay, this will be atong nga formula. Okay, so I... Uh, I hope nga medyo klaro-klaro na ni and medyo na plus star na, medyo kabay pa nga na medyo na inchindihan ni. So, I just would like to present lang liwat sa voltage follower kag buffer. In fact, kung maghambak ta, when we will be considering sa voltage follower or sa buffer, wala mag dapat i-consider ng mathematical consideration. Since, we will have, so your V in, you will have automatically diretsyo lang man siya sa mga output. And we know that your VO will be equal to VI lang man. So, ang mulang man ang consideration natin if you will have your voltage follower or atong yung buffer. Pero, paano bala or sa ano bala nga, uh, nga application ginagamit ang buffer? So, ang buffer ginagamit siya specifically for isolation. Okay. Ginagamit siya natin to isolate some part of your circuit to the other part of the circuit. So, nga, ah, because we wouldn't want ah, nga ang ah, matabo sa specific na circuit maka-affect siya sa another na circuit. So, para hindi maapektuhan ng isa ka circuit, kung ano man ang matabo sa another circuit, magamit ka dari sang buffer. Okay? That's for isolation. So, also, that would help sa aton nga circuit if there will be uh, para ma-avoid natin ang ginatawag natin nga loading effect. Okay, so ano na isaya sir ang loading effect? So ang loading effect will happen if madugang ka sa imong mga load or mabutang ka sa mas dagko nga load sa imong mga circuit or your um, load dari sa imong mga circuit. So if that happens, there would be possibility nga mahatag man sa dako nga current ang mga circuit. So that will be affecting sa imong mga mga uh, internal nga mga 
components dara. So in order to avoid nga maka-affect ni sa aton nga circuit, so that's why we will be using a buffer. So amula na for your uh, voltage follower or para sa aton nga buffer. Okay, so mm -hmm. so another type of circuit nga wala naton gin discuss but I would like to present na sa nga discussion video is a comparator. Sir, ano na siya, sir, ang comparator? So, that will be still the same uh, configuration. But this time, you will have the waka voltage nga supply. You will have your V1, you will have your V2, and we will have your Vs consideration here. We have Vs plus and we have Vs minus. Okay, so take note lang, basi makita yun ni later on. So, sa iban nga mga ng mga klase pa, for comparator, ang aton nga voltage output will be dependent on the values ng aton V1 kag V2. Kung ang aton nga V1 is greater sang sa aton nga V2, so kung mas dako ang values ng V1 mo pag sang sa aton nga V2, aton nga voltage output will be, so ang imo nga voltage output dahil will be equal to Vs plus. Kung mas dako ang V1, so dari ka... Okay, kung mas dako niya ang V1 sang sa V2, so dubot sa lingon, dali ka lang makonsider sa babaw. So next, for your uh, another consideration, kung mas gamay ang V1 sang sa V2. Dubot sa lingon, mas dako ang V2, so dali ka naman makonsider sa dalong, your output will be Vs minus. So ang mulang man na ang comparator. Next, we will have differentiator. So, this is, was not included man sa previous na nga discussion video because we um, considered lang some basic na configuration of up -up. But if we will be considering differentiator, that will be still the same configuration. You will have your back the linear resistor. Okay, connecting sa imo nga input, yung sa imo nga output. Okay, but ang imo da rin nga input will be a capacitor instead of resistor. So, connected sa imo nga VI. So, this will be diretso sa ground. Okay, kung tanawin natin, daw inverting lang siya nga uh, amp or nga op amp ang uh, configuration except nga ang aton ginagamit dali is the same kabalo kita ang aton nga aton nga asya nakadiretso i mean sa ground so automatic ang aton nga output will be the, the voltage nga measure naton diri sa aton nga feedback resistor sa aton nga R this will be C this will be R so that will be equal to VO na ito be equal to I times R. Okay, so, ano siya, pa, but the question is, paano na ito i-measure ang ito niya current na rin? So, that's, that will be the current na ma-measure na sa, since series lang mo niya ang connection, halin na rin, pakadto na rin. So, that means, kung ano ang current na ma-measure niya along sa mga capacitor, that will still be the same na current na maagi sa ating mga resistor. So, that will be, um, Let's go back na na dayon sa discussion niyo sa inyong circuit. So anong current na ma-measure niyo sa inyong mga kapasitor? So I will not be detailed there, but your current sa inyong mga kapasitor will be the values ng inyong mga kapasitor multiplied by the differential ng voltage input divided by dt. Okay, so amo niyang value naton. So wala man ni sa aton nga specific, ay sa aton nga exam, but I would like to present lang kay para medyo mangin aware kita. For the voltage output naton da yon, so butang mo lang dere, that will be equal to your C multiplied by dV in all over VO, uh, or you all over dT, I mean. Okay, all over dt multiplied by r naton. But we will be 
considering sa current nga gapakad to or gabalik sa ating VO, so that's why we will have negative. Okay, this will be the formula para sa aton nga differentiator. Okay, another nga configuration man sa aton nga op um, will be a the same nga component sa aton nga differentiator but nag uh, nagbayluhan na ilang aton nga resistor ng aton nga capacitor. That means we will have the same nature we will have resistor here but this time ang aton nga feedback is already a capacitor okay so we have your v in this will be r this will be c this will be negative this will be positive and this will be diretso sa aton nga ground you will have your v o here so take note nga we will be considering a capacitor or the voltage nga maagi sa itong capacitor which will be equal sa voltage natin sa dari na. Kung ano din ma-measure natin yung voltage automatic, amo na natin voltage output. So, again, ano ang maagi dari nga current danay? So, ang maagi dari nga current is the current man nga maagi sa itong R1 since series lang sila. So, that will be equal to Ang current natin sa R1 will be equal to V in all over. So, that will be the current na maagi dari. So, but anong i-multiply natin? So, we are going to multiply your capacitive reactance. Your capacitive reactance will be equal to 1 all over 2 pi Fc. So, 2 pi Fc. So, this will be equal to your voltage output. So, pwedeng amo na niya ang aton niya i-consider. But, this will also be equal to, so, ang aring value, 1 over 2 pi F na doon. So, this will be dependent on the time na doon, consideration sa circuit. So, this will be, um, base makita nyo sa iba niya mga books. So, ang aring value, ginahimo na lang nila, DT. So, your V out, will be equal to V in all over R C multiplied by DT. So, you will have uh, nagpasulod man ng mga current or nagbalik ng mga current sa yung mga VO. So, th this will be negative. Okay, this now will be your formula. Okay, so... That will be the formulas that we can use as a general approach for considering some voltage in a an op um circuit. I do hope uh, this made clear na or medyo nakabulig na for the discussion uh, for the understanding of the op amp natin nga um classic. Okay, anyways, this is the last nga topic na for the second semester. And um, I will be sending na lang sang uh, discussion video para sa mga iban pa nga, uh, I believe, nga kinanglan pa ninyo nga, vid, nga knowledge para sa electronics. So, dapat for the discussion, for the laboratory na we will be considering tani isang power supplies. So, dara na tani masulod ang discussion about rectifier and oscillators. So, or the filters, oscillators, ng mga discussion. So, but because wala na natin, wala kita na kobra sa ating nga mga out, sa ating nga um, power supply. Okay. So, we will be considering, or I will just be sending the discussion video for these nga topics. And also, if um, time would permit pa, nga maka, uh, himo pa ko another discussion video for a calculations um, sa iban pa nga mga types of circuits at the same time for the uh, integrator or the mga IC so or mga integrated circuits so I will be discussing lang or I will be having lang 
or we'll be sending some discussion video. So this is it for now. I do hope this would help. Uh, see you in the next nga discussion and the next nga lessons pa nga kinangla naton i-discuss for uh, your journey as an ECE sa damo patasang ma ma encounter ng mga subjects. So thank you. Stay safe. God bless.